nghe podcast Việt Press 2, 4, 7, với chủ đề, Phan Bộ Châu đối thơ, đằng gái thẹn 9 người, Phan Bộ Châu sinh năm 1867 và mất năm 1940. Ông có biệt hiệu là Sào Nam, quê ông ở làng Đan Nhiệm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thổ nhỏ ông theo học chữ Hán và rất thông minh, mới 8 tuổi đã làm được những bài văn ngắn và đậu đầu một số kỳ thi ở phủ, huyện. 13 tuổi, ông đã thành thạo các thể văn cử từ. Năm 34 tuổi, ông đỗ giải nguyên và nổi tiếng là hai chữ. Ông hoạt động cách mạng từ rất sớm, từng xuất dương qua Trung Quốc, Nhật Bản để lo liệu cho công cuộc cách mạng ở trong nước. Về sau, ông bị Pháp bắt rồi bị giam lỏng tại Huế cho đến lúc mất. Trong quãng đời hoạt động cách mạng của mình, Phan Bội Châu đã từng viết rất nhiều thơ văn yêu nước để cổ động phong trào cách mạng và vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Từ thuở thiếu thời, ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, rồi đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi 1885, ông cùng với người bạn là Trần Văn Lương lập đội, sĩ tử Cần Vương, hơn 60 người, chống Pháp, nhưng bị đối phương kéo tới khủng bố nên phải giải tán. Ông rất ghét cái học cử nghiệp và vẫn thường ngâm hai câu thơ trong sách tùy viên, túc dạ bất phong duy trúc bạch. Lập thân tối hạ thị văn chương. Nghĩa là, khuya sớm những mong ghi sử sách, lập thân hèn nhất ấy văn chương. Thế nhưng ông vẫn phải buộc lòng theo con đường khoa cử, để kiếm chút danh vọng cho dễ ăn nói với đời và dễ hoạt động. Tuy học giỏi, nhưng đường thi cử của ông thì lại rất long đong. Phải sáu lần thi hương ông mới được treo tên trên bảng. Chính vì vậy, đối với những người cùng cảnh ông rất thông cảm. Người đời còn truyền lại câu chuyện tặng thơ của ông như sau, bấy giờ. Có nhà nho Trần Quý Cáp quê ở Quảng Nam, nhà nghèo học giỏi, mà thi cử hỏng hoài. Trần Quý Cáp thi bốn khoa mới đỗ tú tài. Khoa Quý Mão năm 1903, đời vua Thành Thái, Trần Quý Cáp vào trường nhất, trường nhì đều yêu cả nhưng đến trường ba thì trượt. Lúc đó, Phan Bội Châu đã đậu thủ khoa rồi, đang đàng hoàng ngồi làm bài ở trường giám trong kinh. Thấy cảnh ngộ của Trần Quý Cáp cũng long đong về đường khoa cử như mình trước kia, Phan Bội Châu bèn đến thăm. Trong lúc đàm đạo, nhân biết Trần Quý Cáp cũng là người khẳng khái, có lòng với nước với dân nên Phan Bộ Châu có làm tặng Trần Quý Cáp một bài thơ chữ Hán và được tạm dịch như sau, tớ trước như người lệ nhỏ đầy, người nay gặp tớ gượng tươi mày. Bọn ta say tỉnh hai tròng mắt, cờ thế hơn thua một cuộc xây. Trời đất có lòng nuôi sức khỏe, non sông không nói mỉa người ngây. Thôi đành rót rượu cùng trăng uống, mai trổ rừng đông lọ biết ai. Trần Quý Cáp đọc thơ rất cảm thái. Sau đó hai người thành đôi bạn trí thiết. Tương truyền, Phan Bội Châu khi còn trai trẻ, có lần sang làng Xuân Hồ Hát Phường Vải, bị bên gái hỏi như sau, sách rằng nhiều hữu cửu nam, biết Đan Chu là một, hỏi tám chàng tên chi. Phan Bội Châu vò đầu gãi tai mãi mà không biết trả lời ra sao, vì khi học bác sử chỉ thấy sách chép vua nhiều có chín con trai, người đầu là Đan Chu, chứ tám người kia có thấy ghi tên đâu. Sau bí quá. Phan Bội Châu đành phải đánh chống lảng bằng cách láo lỉnh vặn lại rằng, các em là phận nữ nhi, một đan chu cũng đủ, hỏi mần chi những tám người. Thế là Phan Bội Châu đã chuyển bại thành thắng, chẳng những gỡ được thế bí mà còn quay lại tấn công nữa, làm cho cô nào cô nấy thẹn chín người. Và rồi lại đến lượt các cô đâm ra lúng túng không tìm được câu trả lời.